இது போதகர் ஜான் கொடில் அவர்கள் ஆண்டவரின் திட்டம் என்ற தலைப்பில் கற்பித்த போதனையாகும் அவர் த கொச்சின் லாம்ஸ்டாண்ட் என்ற ஆலயத்தில் போதகராய் இருக்கிறார் நான் ரெபி இதை உங்களுக்கு தமிழில் வழங்குகிறேன் மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள் கொஞ்ச காலமாக போதகர் அவர்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் பற்றி கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த வாரம் போதகர் அவர்கள் இயேசுவின் மேல் கண்களை வைப்பது பற்றி பேசினார்கள் இந்த இரண்டும் முக்கியம்தான் ஆனால் இதற்கும் மேலாக ஒன்று இருக்கிறது அதை போதகருக்கு கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்தார்களாம் அது எல்லாம் நடப்பதற்கு முக்கியமாக இருக்கிறது ஆழத்திலே வலை வீச தேவனிடமிருந்து வார்த்தை கேட்டு கீழ்ப்படுவதற்கான விசுவாசம் மட்டும் தேவை அல்ல ஆனால் விசுவாசத்தின்படி நடக்க தினமும் நம்முடைய ரியாலிட்டி உண்மை நிலை எப்பொழுதும் இருக்கிற ஆழமான விசுவாசம் வேண்டும் ஏனெனில் கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை முடிக்க இல்லையென்றால் நாம் ஆரம்பித்து விட்டு முடிப்பது இல்லை இல்லையென்றால் ஆவியில் ஆரம்பித்து மாம்சத்தில் முடிக்கிறோம் இதற்கு தேவன் கற்றுக்கொடு அவர்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள் போல இருக்கிறார்கள் என்று கூறினாராம் அதற்கு பாஸ்டர் அவர்கள் மேய்ப்பன் நான் இங்கே தனே இருக்கிறேன் என்று கூறினார்களாம் இதுதான் நியமம் நாம் ஆலய சடங்காச்சாரங்களையும் டினாமினேஷன் சடங்காச்சாரங்களையும் நாம் ஒருவேளை படித்திருக்கலாம் அது தேவ வசனத்தின்படி என்று அர்த்தமல்ல தேவன் மிக சிறந்ததை உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார் அதை நீங்கள் உண்மையிலே புரிந்து கொள்கிறீர்களா நீங்களும் நானும் நாட்டப்பட்டிருக்கும் இடத்தில் நாம் கனி தர வேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார் அதற்கு நாம் எப்பொழுதும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் இது இவர் பாஸ்டர் என்பதனால் சிறப்பானவர்களுக்கு உள்ளது என்பது அல்ல உங்களுக்கும் எனக்கும் கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் செலுத்தும் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் மேப்பன் இல்லாத ஆடுகளாக இருப்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை போதகர் முன்பு கற்றுக் கொடுத்தது போலவும் தேவ வசனத்தின்படியும் நாம் இந்த நியமத்தை புரிந்து கொள்வோம் முதலாவது தேவன் மாறுவதில்லை தேவன் பழைய ஏற்பாட்டிலே புறஜாதிகளை குணமாக்கினார் இது சபையை தாண்டி தேவன் குணப்படுத்துவதில்லை என்று எண்ணும் விசுவாசிகளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இது பழைய ஏற்பாட்டில் மிகவும் தெளிவாக இருந்தது ஏனெனில் தேவன் ஒரு இஸ்ரவேல் என்னும் இடத்தின் நாட்டின் தேவன் ஆனால் இப்படி இருக்கும் நிலையில் நாகமான் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசுதாமே இந்த வட்டத்தில் இல்லாதவர்களை மேற்கொள்ளிட்டார் அது பரிசெயர்களை கோபமாக்கியது இரண்டு ராஜாக்கள் ஐந்து பதினேழு அப்பொழுது நாகமான் ஆனாலும் இரண்டு கோவேறு கழுதைகள் சுமக்கத்தக்க இரண்டு பொதி மண் உமது அடியேனுக்கு கட்டளையிட வேண்டும் உமது அடியேன் இனி கர்த்தருக்கே அல்லாமல் அன்னிய தேவர்களுக்கு சர்வாங்க தகனத்தையும் பலியையும் செலுத்துவதில்லை நாகமானை வேதாகமம் வலிமை மிக்க மனிதன் என கூறுகிறது இவன் ஒரு சிறியன் இஸ்ரவேலன் அல்ல அவன் இராணுவத்தில் தலைமை தளபதியாக இருந்தான் ஆனால் அவனுக்கு குஷ்டரோகம் இருந்தது அவனின் அடிமைகளில் உள்ள சிறு பெண் ஒருத்தி நீர் ஏன் இஸ்ரவேலில் உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிசியை சந்தித்து குணமாக்க கூடாது என்று கேட்டாள் நாகமான் உடனே ராஜாவிடம் சென்று ஒரு கடிதம் வாங்கி கொண்டு இஸ்ரவேலின் ராஜாவிடம் கொடுத்தான் இஸ்ரவேலின் ராஜா சிறிய ராஜாவின் கடிதத்தை பார்த்துவிட்டு எல்லாம் முடிந்தது நான் எப்படி இந்த மனிதனை குணமாக்குவது இது யுத்தத்திற்கான ஒரு அறிவிப்பு என யோசித்தார் அப்பொழுது இவனை தீர்க்கதரிசியிடம் நீங்கள் அனுப்புங்கள் என்று ஒருவன் கூற நாகமானும் எலிசாவிடம் சென்றான் எலிசா நாகமானிடம் யோர்தான் நதியிலே ஏழு முறை ஸ்நானம் பண்ணு என்று கூற என்னுடைய நாட்டில் இதைவிட சிறந்த நதிகள் இருக்க இந்த சேறு நிறைந்த தண்ணீரில் ஏன் நான் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அப்பொழுது அவனின் வேலைக்காரன் ஒருவேளை இவர் கடினமான காரியம் செய்ய கூறியிருந்தால் செய்திருப்பீர்கள் அல்லவா இதை செய்யுங்கள் என்றான் நாகமான் அதை செய்ய ஏழாம் முறை அவன் குணமாக்கப்பட்டான் கர்த்தர் குணப்படுத்தினார் ஏழாம் முறை வெளியே வந்தபோது அவனுடைய தோல் குழந்தையின் தோல் போல இருந்தது என்று வேதாகமம் கூறுகிறது அதன் பின்பு நாகமான் பிற தெய்வங்களை எல்லாம் பொய் ஒன்றான மெய் தெய்வன் மட்டும் என்று அறிக்கை செய்தான் இரண்டு ராஜாக்கள் ஐந்து பதினைந்து அப்பொழுது அவன் தன் கூட்டத்தோடு எல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனிடத்திற்கு திரும்பி வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்று இதோ இஸ்ரவேலில் இருக்கிற தேவனை தவிர பூமி எங்கும் வேறே தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன் இப்போதும் உமது அடியன் கையில் ஒரு காணிக்கை வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றான் அவன் உண்மையான தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டான் ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் அவன் எலிசாவிடம் இவ்வாறு கூறுகிறான் இந்த ராஜா தன்னுடைய தேவனை வணங்குவான் அதற்கு நான் உதவ வேண்டும் என்னுடைய இருதயத்தில் நான் உண்மையான தேவனை தான் வணங்குகிறேன் அதனால் 
எனக்கு பொதியில் கொஞ்சம் மண் தாருங்கள் என்று கூறினான் இது விசித்திரமாக இருக்கிறது ஆனால் இன்றும் மக்கள் இஸ்ரவேலுக்கு சென்று திரும்பும் போது கற்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் அது ஞாபக பொருளாக என்றால் நல்லதுதான் இருப்பினும் அதன் மதிப்பு என்ன எலிசா சமாதானத்தோடே போ நீ சொன்னபடியே செய் என்று கூறினார் ஏனெனில் எலிசாவினால் சுவிசேஷத்தை அறிவித்திருக்க முடியாது ஏனெனில் கிறிஸ்து இன்னும் வரவில்லை நாகமான் தான் உண்மையான தேவனை கண்டு கொண்டேன் என்று கூறினாலும் கூட தேவன் பழைய உடன்படிக்கையில் ஒரு இடத்திற்கு ஒரு மக்களுக்கு ஒரு தேசமான ஒரு மனிதனுக்கு ஆபிரஹாமுக்கு உடையவர் இது பழைய உடன்படிக்கை அதனால் ராஜாவிடம் உண்மையான தேவன் இருக்கிறார் அவர் உங்களை ரட்சிப்பார் என்று கூற முடியவில்லை இதயம் நொறுங்குண்டவர்களை அவர் ரட்சிப்பார் என்பது தீர்க்க தரிசனம் இதை நீங்களும் நானும் நிறைவேற்ற முடியும் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள நாகமானுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்போஸ்தலர் மூன்று இரண்டு முதல் எட்டு அப்பொழுது தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து சப்பானியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கிறவர்களிடத்தில் பிச்சை கேட்கும்படி நாடோறும் அவனை அலங்கார வாசல் எண்ணப்பட்ட தேவாலய வாசல் அண்டையிலே வைப்பார்கள் தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்க போகிற பேதுருவையும் யோவானையும் அவன் கண்டு பிச்சை கேட்டான் பேதுருவும் யோவானும் அவனை உற்று பார்த்து எங்களை நோக்கிப்பார் என்றார்கள் அவன் அவர்களிடத்தில் ஏதாகிலும் கிடைக்கும் என்று எண்ணி அவர்களை நோக்கி பார்த்தான் அப்பொழுது பேதுரு வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி வலது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கிவிட்டான் உடனே அவனுடைய கால்களும் கருடுகளும் பலன் கொண்டது அவன் குதித்தெழுந்து நின்று நடந்தான் நடந்து குதித்து தேவனை துதித்து கொண்டு அவர்களுடனே கூட தேவாலயத்திற்குள் பிரவேசித்தான் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் புது உடன்படிக்கையில் இதுதான் நீங்களும் நானும் சுமக்கிற வல்லமையும் அதிகாரமும் ஏரோதின் பிறந்த நாள் விழாவில் தன்னுடைய மனைவியின் மகள் நடனமாடி அவனை மகிழ வைத்தாள் அவன் மாம்சத்தில் மகிழ்ந்தான் அவன் என்னுடைய ராஜ்யத்தில் பாதி வரை கேட்டாலும் நான் தருகிறேன் என்று கூறினான் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவனிடம் கேட்க அவள் தன்னுடைய தாயின் பேச்சின்படி யோவான் ஸ்நானகனின் தலையை ஒரு தட்டிலே கேட்டாள் ஏரோது மனசாபப்பட்டாலும் அவன் இதை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது ஏனெனில் அவன் சத்தியத்தை விட மற்றவர்கள் என்ன கூறுவார்கள் என்பதை குறித்து கவலைப்பட்டான் இங்கு மாம்சம் மாம்சத்தில் செயல்படுகிறது அது மேலும் மாம்சத்தை சார்ந்திருக்கிறது அது ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது அது யோவான் ஸ்நானகனை கொலை செய்தது மேலும் இயேசு இதை கேள்விப்பட்ட பின்பு அவர் தள்ளி போய் தன்னை பலப்படுத்தி கொண்டு திரும்பி வந்து மக்களை கண்டு மனதிறக்கம் கொண்டு அவர்களை குணமாக்கினார் இதற்கு பிசாசு என்ன செய்ய முடியும் என்று பார்ப்போம் என்று கூறி பிசாசை கண்டித்து கொண்டார் ஏனெனில் அவர் சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கினார் மேலும் விடுதலை என்பது இதுதான் என்று காண்பித்தார் இயேசு மனதுருக்கம் கொண்டார் மார்க்கு ஆறு முப்பத்தி நான்கு இயேசு கரையில் வந்து அநேக ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல் இருந்தபடியால் அவர்கள் மேல் மனதுருகி அநேக காரியங்களை அவர்களுக்கு உபதேசிக்க தொடங்கினார் தேவன் போதகரிடம் இவர்கள் மேல் மனதுருக்கம் கொண்டவராய் இரு ஏனெனில் அவர்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள் போல இருக்கிறார்கள் என்று கூறினார் என்று போதகர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒரு மேய்ப்பனையும் ஒரு ஆடையும் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அங்கே மேய்ப்பன் இல்லாத ஒரு ஆடு இருக்கிறது அந்த ஆட்டை தான் ஓனாய்கள் தங்களுடைய இரவு உணவாக தின்னு தின்ன போகிறது உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆடாய் இருக்க விருப்பம் இல்லை அல்லவா இயேசு கரையில் வந்து அநேக ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல் இருந்தபடியால் அவர்கள் மேல் மனதுருகி அநேக காரியங்களை அவர்களுக்கு உபதேசிக்க தொடங்கினார் பல காரியங்களை இயேசு கற்றுக் கொடுத்தார் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரிந்த சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அதனால் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல இருக்காதீர்கள் இதற்கு இயேசுவின் தீர்வு என்னவென்றால் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தல் அறிவை கொடுத்தல் இப்படியாக இருந்தது இது போதகருக்கு அறிவுறுத்தல்கள் கூறியதாம் முந்தைய இரவில் போதகரின் மனைவி போதகரிடம் ஒரு நபர் கூறிய காரியத்தை கூற அவர் ஏற்கனவே இதை கேட்டிருக்கிறார் ஆனால் ஏன் இதனால் கலக்கமடைகிறார் என்று கே தன்னுடனே கேட்டாராம் இந்த நபர் கூறியது சரி என்று கூறலாம் அப்படி என்றால் தான் ஏன் கலக்கப்படுகிறார் என்று கேட்டார் மேலும் இரவு முழுவதும் கர்த்தர் போதகரோடு பேசினார்களாம் காலையில் போதகர் அவர்கள் கர்த்தரோடு அமர்ந்தார்களாம் கர்த்தர் இதை தான் கூறினார்களாம் அதாவது மிஷினரிஸ் என்று கூறப்படும் நபர்கள் இருக்கிறார்கள் மேலும் பேருக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறப்படும் நபர்கள் இருக்கிறார்கள் நாம் மிஷினரிஸாக 
இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதாவது சீஷர்களாக இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதாவது போய் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது நீங்கள் வேறு இடத்திற்கு செல்லும் போது மிஷினரிஸாக செல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் உலகத்தில் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் செல்கிற இடத்தில் வேறு ஒரு பேஸ்டரை மெய்ப்பரை கண்டு கொள்ளு என்று கூறுகிறது யாருக்கு தெரியும் அவர் கர்த்தரின் இதயத்திற்கு ஏற்ற மேய்ப்பன் என்பது மேலும் தேவன் போதகரின் வேலை செய்திருப்பதனால் அவர் கர்த்தரின் இதயத்திற்கு ஏற்ற மேற்பர் என்று தைரியமாக கூற முடியும் என்று கூறுகிறார் ஏனெனில் அவர் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறார் ஆதியாகவும் இரண்டு எட்டு இருக்கு செல்வோம் என்றால் தேவனாகிய கர்த்தர் கிழக்கே ஏதேனும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார் எங்கே வைத்தார் ஏதேன் தோட்டத்திலே அறுப்பு ஆயத்தமாக இருக்கிறது ஆனால் வேலையாட்களோ கொஞ்சம் கர்த்தர் உங்களை அந்த தோட்டத்திலே வைத்திருக்கிறாரா ஏன் இதன் தொடர்பை பாருங்கள் சங்கீதம் ஒன்று மூன்று அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் கர்த்தர் தான் உங்களை நாட்டுகிறார் அதனால்தான் போதகர் நீங்கள் இருப்பது ஒரு தவறினால் அல்ல என்று கூறுகிறார் உங்களை படைத்த தேவன் உங்களை இங்கு நாட்டியிருக்கிறார் நீங்கள் அதனால் ஓடக்கூடாது போதகரும் ஓடவில்லையாம் தவறான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதும் போதகர் கர்த்தரிடம் அழுதார்களாம் அவர் தன்னை விடுவித்ததாக போதகர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அவருடைய ராஜ்யத்தில் போட்டி அல்ல முழுமை அடைதல் தான் இருக்கிறது போதகரின் பாஸ்டராக இருந்தவரை இன்னும் அவர் மதிக்கிறார் என்றும் அவர் ஒரு காரியம் செய்யக்கூடாது என்றால் கர்த்தர் சொல்லும் வரை அதை செய்ய மாட்டார் என கூறுகிறார் போதகர் அவரின் பாஸ்டராக இருந்தவர் பெரிய பெரியவர் என எண்ணுகிறார் மேலும் நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவில் விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் கூட என்று கூறுகிறார் பிசாசு இயேசு நன்மையானதை வைத்து தான் சோதித்தான் அது நிச்சயமாக தேவ சித்தமில்லை மற்றொரு சபைக்கு செல்வது நல்லதுதான் அது உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவ சித்தமா அதை நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் இறைமையா மூன்று பதினைந்து உங்களுக்கு என் இருதயத்திற்கு ஏற்ற மேய்ப்பர்களை கொடுப்பேன் அவர்கள் உங்களை அறிவோடும் புத்தியோடும் மேய்ப்பார்கள் போதகர் அவர்கள் மேய்ப்பர் ஆவதற்கு பாஸ்டர் ஆவதற்கு முன்பு கர்த்தரிடம் நான் எப்பொழுதும் என்னுடைய தேவையை பிரசங்க பீடத்தில் இருந்து பிரசங்கிக்க கூடாது என்று கூறினாராம் போதகர் உங்களிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பது எல்லாம் உங்களுடைய ஜபம் மட்டும்தான் உங்களுடைய பணமோ எதுவோ தேவையில்லை என கூறுகிறார் ஏனெனில் கர்த்தர் அதை பார்த்து கொள்ளுகிறார் நீங்கள் தேவனோடு சரியாக இல்லாமல் தேவ ராஜ்யத்திற்கு கொடுக்காமல் இருப்பீர்கள் என்றால் அது உங்களுடைய பிரச்சனை தன்னுடைய பிரச்சனை அல்ல என போதகர் கூறுகிறார் போதகர் நியமங்களை கற்றுத்தருகிறார் அது பழைய ஏற்பாட்டில் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் அல்ல என்று கூறுவீர்கள் என்றால் அது உங்களுடைய பிரச்சனை நீங்கள் விரைவிலோ பின்னரோ அவரை சந்திக்க போகிறீர்கள் அல்லவா மேலும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆடுகளை ஆடுகளின் நிலைமையை அறிந்திருக்க கூறுகிறது என போதகர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அது நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி மூன்றில் கூறுகிறது உன் ஆடுகளின் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து கொள் உன் மந்தைகளின் மேல் கவனமாயிரு இதன் தீவிரத்தை கர்த்தர் போதகரை இரவில் தூக்கத்திலிருந்து எழும்பி ஜபம் செய் என்று கூறும்போது தான் உணர்ந்தார்களாம் மேலும் முன்பு போதகர் அவர் ஜபம் செய்த நபருக்கு போன் செய்து நீ செய்வதை நிறுத்து தேவனோடு சரியாக ஏனெனில் நான் தூங்க வேண்டும் என்று கூறி போனை வைத்து விடுவார்களாம் தேவன் இப்படி நான் உன்னை செய்ய கூறவில்லை என்று கூறுவார்களாம் மேலும் போதகர் இப்பொழுது அப்படி செய்வதில்லை என்றும் அவர் ஜபம் செய்கிறார் என்றும் கூறுகிறார் ஆடுகளின் நிலைமையை அறிவது என்பது ஆவிக்குரியது ஏனெனில் உங்கள் இருதயத்தில் இருப்பதை போதகர் எப்படி அறிந்து கொள்வார் நீங்கள் தவறான சமய மரபை தவறான சபையை விட்டு விலகுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு புரியாததை போதகரிடம் கேளுங்கள் என்று அவர் எப்பொழுதும் கூறுகிறார் நீங்கள் போதகர் தவறு என்று கூறுவீர்கள் என்றால் போதகரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றும் மேலும் அவர் கர்த்தர் சொல்வதை தான் பிரசங்கம் செய்கிறார் மேலும் நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் அது உங்களுடைய விருப்பம் மேலும் இது கல்ட் தவறான சமய மரபை கொண்டது அல்ல இது தவறான சபையும் அல்ல போதகர் கர்த்தரில் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது அக்கவுண்டபிலிட்டி பொறுப்பு கூறுதல் கணக்கு கூறுதல் என்பதை கேள்விப்பட்டார்களாம் இது வேதாகம நியமம் என்று எண்ணினார்களாம் அதாவது பாஸ்டர் வேறு பாஸ்டருக்கு கணக்கு கொடுத்தல் ஆனால் வேதாகமத்தை வாசித்த போது போதகர் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களாம் அக்கவுண்டபிலிட்டி பொறுப்பு கூறுதல் என்பது கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் என்பதற்கு மாற்றாக உலகத்தில் தரக்குறைவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது தொழில்நுட்பம் என்பது ஏற்ற காலத்தில் நீங்கள் கனி கொடுப்பதற்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடாது தொழில்நுட்பம் மூலமாக நீங்களும் நானும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவரால் நாட்டப்பட்ட இடத்தில் இருங்கள் 
அக்கவுண்டபிலிட்டி கணக்கு கொடுத்தல் பொறுப்பு கூறுதல் தேவைதான் தேவ வசனம் வெளிப்படுத்தல் வழிகாட்டுதல் கண்டித்தல் இவை உங்களுக்கு அப்போ சிலர் தீர்க்க தரிசிகள் சுவிசேஷகர்கள் மேப்பர்கள் அதாவது பேஸ்டர்ஸ் மற்றும் போதகர்கள் டீச்சர்ஸ் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது இது உங்களுக்கு மேப்பர் மூலமாக பேஸ்டர் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது போதகர் மூலமாக டீச்சர்ஸ் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது தேவ வசனம் அதாவது பழைய மற்றும் புது உடன்படிக்கையில் இருப்பது மேலும் கிறிஸ்துவின் வெளிப்படுதல் மேலும் வழிகாட்டுதல் மற்றும் கண்டித்தல் ஏனெனில் எந்த சிச்சை கண்டித்தலும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாக காணாமல் துக்கமாய் காணும் இது அப்போஸ்தலர் மூலமாக அவரின் சபை மூலமாக கூறப்படுகிறது ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டு அவரோடு நேரடியாக உறவு கொள்வீர்கள் என்பதற்காக அதனால் நீங்கள் போதகரின் இடத்திற்கும் மேலும் அவரை தாண்டியும் வளர்வீர்கள் என்பதற்காக இது எல்லாம் தன்னுடைய அழைப்பை சார்ந்தது எனவும் அவர் தன்னுடைய அழைப்பிற்கு ஏற்றவாறு நடக்கிறார் என்றும் ஏனெனில் அவர் தேவனுக்கு பயப்படுகிறார் என்றும் போதகர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் தேவனுக்கு பயப்படும் போது நீங்கள் தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் தேவ பயமில்லை என்றால் மனிதர்களுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் போதகர் சாய்ஸ் பார்க் என்ற இடத்தில் வசித்த போது கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் என்று தனக்கு இருந்த ஒரு நபர் அவர் தன்னுடைய வீட்டை கடந்து செல்லும் போது கர்த்தர் போதகரிடம் இந்த நபர் செல்கிறார் என்று கூறுவாராம் போதகர் அந்த நபரை அழைத்து நான் உன்னுடைய பேச வேண்டும் என்று கூறுவார்களாம் அந்த நபர் நான் இப்பொழுது கடந்து செல்கிறேன் என்பது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்று போதகரிடம் கேட்பாராம் போதகர் அவர்கள் கர்த்தர் கூறினார் என்று கூறினாராம் ஏனெனில் கர்த்தருக்கு நீங்கள் எங்கு இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய இருதயம் எங்கு இருக்கிறது என்பது தெரியும் மேலும் எப்பொழுதெல்லாம் தேவன் அந்த நபரை அழைத்தாரோ அவர் அந்த நபரை விடுதலை செய்தாராம் அந்த நபரோடு பேசுவது மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவில் விடுதலையை கண்டுபிடிக்கவும் வல்லமை கொடுத்தாராம் ஏனெனில் அந்த நபர் தேவனோடு கூடான உறவு கொள்வதற்காக இதற்கு நீங்கள் கனி தர வேண்டும் நீங்கள் எங்கு நாட்டப்பட்டு இருக்கின்றீர்களோ அங்கு கனி தர வேண்டும் ஏனெனில் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் யோவான் எட்டு முப்பத்தி இரண்டு சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார் இரண்டு தேமு தேயு இரண்டு பதினைந்து நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்தியவசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாய் இரு இந்த நியமம் புரிகிறதா எங்கு நாட்டப்பட்டு இருக்கின்றீர்களோ அங்கு வளருங்கள் நீங்கள் எப்படி வளர்வீர்கள் தேவ வசனத்தின்படி கனி கொடுங்கள் மேலும் தேவனோடு உறவு கொள்ளுங்கள் இயேசு அவர்கள் மேல் மனதுருகினார் அல்லவா ஏனெனில் அவர்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளாக இருக்கிறார்கள் தேவன் இன்னும் குணமாக்குகிறார் அவர் பழைய ஏற்பாட்டில் சுகமாக்கினார் அவர் மாறுவதில்லை நீங்கள் உங்களுடைய அதிகாரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தில் நடக்க வேண்டும் ஆகாய் இரண்டு பத்து முதல் பதிமூன்று தரியுவின் இரண்டாம் வருஷம் ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலே ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று அவர் ஒருவன் தன் வஸ்திரத்தின் தொங்கலிலே பரிசுத்த மாம்சத்தை கொண்டு போகையில் தன் வஸ்திரத்தின் தொங்கல் அப்பத்தை ஆகிலும் சாதத்தை ஆகிலும் திராட்சை ரசத்தை ஆகிலும் எண்ணெய் ஆகிலும் மற்றெந்த போஜன பாத்திரத்தை ஆகிலும் தொட்டால் அது பரிசுத்தமாகுமோ என்று நீ ஆசாரியரிடத்தில் வேத நியாயத்தை பற்றி கேள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் அதற்கு ஆசாரியர்கள் பிரதியுத்திரமாக பரிசுத்தமாகாது என்றார்கள் பிணத்தால் தீட்டுப்பட்டவன் அவைகளில் எதையாகிலும் தொட்டால் அது தீட்டுப்படுமோ என்று ஆகாய் பின்னும் கேட்டான் அதற்கு ஆசாரியர்கள் பிரதியுத்திரமாக தீட்டுப்படும் என்றார்கள் இது ஆசாரியரிடத்தில் கர்த்தர் கேட்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் அசுத்தமான பொருள் இருக்கிறது என்றால் அது சுத்தமாக பொருளை தொடும்போது அது அசுத்தமாகும் இதுதான் பழைய உடன்படிக்கையின் நியமம் பாவத்தினால் கெட்டு போவது மற்றும் கரைப்படுத்துவதை விட புதிய உடன்படிக்கையில் நாம் அந்த நியமத்தை பின்பற்றுவதில்லை நாம் பாவத்தை கழுவி அதை மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கு மத மக்கள் அசுத்தமாக இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் மேலும் இயேசுவும் இதே மத மக்களோடு இருந்தபோது தலைமுறைகளுக்கு பிறகு அதே காரியத்தை தான் கூறுகி கூறினார்கள் ஆனால் அவர்களால் தேவனின் இதயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இது நல்லதுதான் ஆனால் தேவனின் இதயம் என்ன என்பதும் புதிய உடன்படிக்கை என்ன என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் மாறுவதில்லை ரோமர் ஆறு பதினொன்று முதல் பதினான்கு அந் அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மறித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாயும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் 
ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்திற்கு கீழ்படிய தக்கதாக சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக நீங்கள் உங்கள் அவயங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல் உங்களை மறித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்கள் அவயங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது பாவம் உங்களை தொட முடியாது அதற்கு உங்கள் மேல் ஆளுகை இருக்கக்கூடாது அதை எதிர்க்க தேவன் கொடுத்த அதிகாரம் மற்றும் வல்லமை இருக்கிறது அதை செய்யாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவன் கொடுத்த வல்லமையை பயன்படுத்துவதில்லை என்று பொருள் அசுத்தமானது புதிய உடன்படிக்கையில் சுத்தமானதை கெடுக்க முடியாது இப்பொழுது நமக்கு அசுத்தம் என்று கூறப்படுவதை சுத்தம் செய்ய நமக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது நாம் பாவிகளாக அசுத்தமாக இருக்கும் போதே இயேசு நமக்காக மறித்தார் பாவ மன்னிப்பு மற்றும் தேவ வசனம் இவைதான் வியாபாரத்தின் கருவிகள் தேவனை புரிந்து கொள்ளாத சட்டவாதிகளும் பரிசெயர்களும் இன்னும் இருக்கிறார்கள் லூகா ஏழு முப்பத்தி ஒன்பது அவரை அழைத்த பரிசேயன் அதை கண்டபோது இவர் தீர்க்கதரிசியாயிருந்தால் தம்மை தொடுகிற ஸ்திரீ இந்நாள் என்றும் இப்படிப்பட்டவள் என்றும் அறிந்திருப்பார் இவள் பாவியாயிருக்கிறாளே என்று தனக்குள்ளே சொல்லி கொண்டான் இயேசுவிற்கு இந்த பெண் யார் என்பது தெரியும் தெரியவில்லை என்றாலும் இயேசு கர்த்தரிடம் இந்த பெண்ணின் இதயத்தை அறிந்து கொள்ள கேட்பார் ஒன்று இயற்கை சார்ந்தது மற்றொன்று ஆவிக்குரியது புதிய உடன்படிக்கையில் நான் ஆவியின்படி நாம் ஆவியின்படி நடக்கிறோம் அந்த பெண் இயேசுவை அசுத்தம் செய்தாரா இல்லை இயேசு அந்த பெண்ணை சுத்தம் செய்தாரா ஆம் நீங்கள் கிறிஸ்துவில் இருப்பீர்கள் அசுத்தமானது இனி சுத்தமானதே கெடுக்காது போதகர் முஸ்லீமாக இருந்தபோது யூதர்கள் ஒரு புத்தகத்தின் மக்கள் என அழைக்கப்படுவார்கள் அப்படி என்றால் அவர்களிடம் நியாய பிரமாணங்கள் இருந்தது நாம் இனி ஒரு புத்தகத்தின் மக்கள் அல்ல ஆனால் நாம் அப்படி அல்லவா செயல்படுகிறோம் நாம் பரிசுத்த ஆவியினால் நடப்பவர்கள் நியாய பிரமாணம் முக்கியம்தான் ஆனால் கடந்த மாதம் மாதம் பார்த்தது போல எது மிகவும் முக்கியமானது சிலுவை மரணம் அதாவது நம்முடைய கர்த்தர் மற்றும் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர் தெழுதல் மேலும் இதன் மூலம் நமக்கு அணுகள் இருக்கிறது இது இல்லாமல் நியாய பிரமாணத்தை மேற் மேற்கொள்ளிடுவதில் என்ன பயன் உங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசு உயிர் தெழுதவில்லை என்றால் வேதாகமத்தின் எல்லா நியாய பிரமாணங்களையும் அறிந்திருப்பதில் என்ன பயன் பாவத்திற்கு உங்கள் மேல் ஆளுகை இல்லை பழைய ஏற்பாட்டின்படி இந்த பெண் பாவி மேலும் அசுத்தமானவள் ஆனால் பழைய உடன்படிக்கையில் இல்லை அதாவது நாம் இயேசுவை பின்பற்றுவோம் என்றால் லூ கா பதினொன்று ஐம்பத்தி இரண்டு நியாயசாஸ்திரிகளே உங்களுக்கு ஐயோ அறிவாகிய திறவு கொலை எடுத்து கொண்டீர்கள் நீங்களும் உட்பிரவேசிக்கிறதில்லை உட்பிரவேசிக்கிறவர்களையும் தடை பண்ணுகிறீர்கள் என்றார் தேவராஜ்யம் அந்த நபர் சுத்தமாக இருக்கிறாரா அல்ல அசுத்தமாக இருக்கிறாரா என்று பார்ப்பதல்ல ஏனெனில் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்தின் கீழ் அல்ல கிருபையின் கீழ் அப்படி என்றால் நீங்கள் பாவியாக இருந்தாலும் நீங்கள் இயேசுவிடம் செல்லலாம் நீங்கள் அவரை அழைக்க மட்டும்தான் வேண்டும் அவர் உங்களிடத்தில் ஓடி வருவார் இது முக்கியமான நியமம் நீங்கள் கர்த்தரை அழைப்பதற்கு அவர் மேல் பசியாக இருக்க வேண்டும் மிகவும் ருசியான ஒன்றை மதிய உணவு அப்பொழுதுதான் சாப்பிட்ட ஒருவரிடம் கொடுப்பீர்கள் என்றால் அது ருசியாக இருக்கிறது என்பதினால் சாப்பிடுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் பசியாக இல்லை அல்லவா மத்தேயு பதிமூன்று பதினான்கு முதல் பதினைந்து ஏசாயாவின் தீர்க்க தரிசனம் அவர்களிடத்தில் நிறைவேறுகிறது அதாவது காதார கேட்டும் உணராதிருப்பீர்கள் கண்ணார கண்டும் அறியாதிருப்பீர்கள் இந்த ஜனங்கள் கண்கணினால் காணாமலும் காதுகளினால் கேளாமலும் இருதயத்தினால் உணர்ந்து மணந்திரும்பாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படியாக அவர்கள் இருதயம் கொளுத்து இருக்கிறது காதால் மந்தமாய் கேட்டு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள் என்பதே இது நீங்களா இங்கு இயேசு இதயம் சோர்ந்து இருப்பவர்களுக்கு எதிராக பசியாக இருப்பவர்கள் பற்றி பேசுகிறார் மத்தேயு ஐந்து ஆறு நீதியின் மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை பரிசோதித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பசி இல்லை என்றால் நீங்கள் உங்களின் நேரத்தை வீணாக்குகிறீர்கள் மேலும் நீங்கள் ஏமாற்றம் அடைவீர்கள் நீங்கள் மனம் திரும்பி விட்டதாக கூறலாம் அது உணர்ச்சி பூர்வமானதா இல்லை ஆவிக்குரியதா நாம் எப்படி பசியாக இருப்பது பதில் என்னவென்றால் கர்த்தர் நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவர் நித்தியத்தை நம்முடைய இருதயத்தில் வைத்திருக்கிறார் பிரசங்கி மூன்று பதினொன்று 
அவர் சகலத்தையும் அதனதின் காலத்திலே நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் நித்தியத்தையும் அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்திருக்கிறார் ஆதலால் தேவன் ஆதி முதல் அந்த மட்டும் செய்து வரும் கிரியையை மனுஷன் கண்டுபிடியான் தேவ காரியங்களுக்கு பசியாக இருப்பது என்பது இயற்கையான ஒன்று நமக்கு மேலும் நாம் பசியாக இல்லை என்று என்ன செய்ய பிசாசு இயற்கையாகவே தவற தவறான உணவுகளை கொண்டு வருகிறான் அதாவது தவறான கூகுள் அறிவு போலித்தனம் போன்றதாக அதனால்தான் ஒரு சபையை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் நீங்கள் அறிவு என்று சொல்லும் முட்டாள்தனத்தினால் உங்களை உங்களின் தலையை நிரப்பக்கூடாது உங்களிலே தேவன் யார் என்பதான வெளிப்பாடு இருக்கிறதா அதிலே வளருங்கள் ஏனெனில் அதுதான் உங்களை திருப்தியாக்கும் ஆவிக்குரிய மற்றும் தேவனுடைய காரியத்திற்கு உள்ள பசி என்பது எப்பொழுது திருப்தி அடைந்ததா திருப்தி அடையாத ஒன்று தேவனை பற்றி நீங்கள் மேலும் மேலும் அறிய வேண்டும் என்பதாகவும் இது அவருடைய வாழ்க்கையில் இது இருக்கிறதாகவும் போதகர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இது ஆவிக்குரியது இதை இயற்கை பூர்வமாக எடுப்போம் என்றால் இதனால்தான் மாம்சம் என்பது எப்பொழுதும் திருப்தி அடையாத ஒன்று இது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழு முப்பதில் இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு பாவம் செய்கின்றீர்கள் ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு அது திருப்தி செய்யாது பின் நீங்கள் மேலும் மேலும் பாவம் செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் அதிகப்படியான பாவம் செய்திருப்பீர்கள் என்றாலும் நீங்கள் திரும்ப மட்டும்தான் வேண்டும் ஏனெனில் கர்த்தரிடத்தில் சேருங்கள் அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் அவர் உங்கள் அருகில் வருவார் என்றால் அதில் ஏன் ஆக்கினை தீர்ப்பு மார்க் பத்தில் உள்ள பணக்கார இள அதிபதி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நபர்தான் நாம் பர்ணபாஸ் என்று கூறும் நபர் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள் மார்க் பத்து பதினெட்டு அதற்கு இயேசு நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்லுவானானேன் தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவரும் இல்லையே இதை போதகர் முதலில் வாசித்த போது இயேசு என்ன கூற வருகிறார் என்று யோசித்தாராம் போதகர் கூறிய அல்ஜிபரா சமன்பாடு நினைவில் இருக்கிறதா இதுதான் இயேசு கூறுகிறார் நல்லது என்பது தேவனுக்கு சமம் என்றால் இயேசு தேவன் என்பது நிச்சயமல்லவா இவன் நல்ல போதகரே என்று கூறுகிறான் இவனுக்கு போதகர் என்பது தேவன் அல்ல ஏனெனில் அவன் பழைய உடன்படிக்கையில் நாட்டப்பட்டிருக்கிறான் இயேசு கத்தர் என்று எண்ணவில்லை அதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது நீ என்னை நல்லவர் என்று அழைக்கிறாய் தேவன் ஒருவன்தான் நல்லவர் மேலும் நான் தேவன் இல்லை என்றால் இதையெல்லாம் கற்றுத்தருவதில் என்பதில் என்ன பயன் ஏனெனில் அவர் அதிகாரம் உள்ளவர் போல கற்றுத் கொடுத்தார் அல்லவா அவர் கற்றுக் கொடுப்பது மட்டுமல்ல அவர் அவர் பேய்களை துரத்தினார் அவர் அதிகாரத்தை காண்பித்தார் இயேசு தேவன் அல்ல என்றால் தீமையை சரி செய்ய நமக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது பாவிகள் சுத்தம் மாக்கப்படுதல் பற்றி பேசுகிறோம் இயேசு தேவன் இல்லை என்றால் நமக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது அதனால்தான் அவருக்காக வாழவும் அவருக்காக சாகவும் வேண்டும் இது இரண்டு குருந்தியர் ஐந்து பதினைந்தின்படி இந்த நியமம்தான் இயேசு அவனிடம் கூறுகிறார் நாம் பரம பிதாவாகிய தேவனோடு ஒப்புரவாகுதல் மேலும் தேவை இல்லாததை விற்பது ஏனெனில் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானத்தையும் அறிவையும் வைப்பதற்கு இடம் வேண்டும் தேவையில்லா காரியங்களிலிருந்து தலையை காலியாக்குங்கள் மேலும் மீண்டும் நிரப்புங்கள் ஏனெனில் காலியாக இருக்கும் என்றால் இயேசு கூறிய நியமம் போல வீடு சுத்தமாக இருப்பதை பார்த்து பேய் மேலும் வலிமையான பேய்களை கொண்டு வரும் அதனால் காலி தலையாக இருக்காதீர்கள் உங்கள் தலையை பரிசுத்த ஆவியின் ஞானத்தினாலும் அறிவினாலும் நிரப்புங்கள் அதுதான் உண்மையான சொத்து அதைதான் இயேசு அவனிடம் கூறினார் இதுதான் சாவி நியாய பிரமாணம் கொண்டவர்கள் மற்றவர்களிடம் அதை பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை ஒருவேளை அவர்களுக்கு தங்களிடம் இருக்கிறது என்பது தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அதுதான் சாவி மற்றும் நம் பரம புக்கிஷம் இயேசுதான் நம் கர்த்தர் நமக்கு இரண்டு கா காதுகளுக்கு இடையே மூளை இருக்கிறது அதில் கூகுள் அறிவினாலும் போலித்தனத்தினாலும் நிரப்பாதீர்கள் நீதிமொழிகள் நான்கு ஏழு ஞானமே முக்கியம் ஞானத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக்கொள் இயேசு கர்த்தர் என்று நம்பாமல் இருப்பதில் மிகப்பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது நீங்கள் அதை நம்புகின்றீர்களா அவர் தேவன் மற்றும் கர்த்தர் என்றால் நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுகின்றீர்கள் இது இயேசுவின் சீஷர்கள் படகிலே நாங்கள் சாக போகிறோம் இயேசுவே உமக்கு அக்கறை இல்லையா என்று கேட்டார்கள் இயேசு அமைதியாய் இரு என்று கூறினார் சீஷர் புயலை அடக்குகிற இவர் யார் என்று கேட்டார்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிசாசு கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல இருக்கிறானா டோர்பல் அடிக்கும் போது யார் கதவை திறக்கின்றார்கள் அது இயேசு இல்லை என்றால் அது வேடிக்கையாக தான் இருக்கும் இயேசு கர்த்தர் என்று விசுவாசியாமல் இருப்பது மிகவும் ஆபத்தானது தேவன் இல்லை என்று மதிக்கெட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான் நாம் உண்மையாகவே மெய்யான தேவன் இயேசுவை அனுப்பினார் என்பதை விசுவாசிக்கிறோமா மத்தேயு இருபத்தி ஏழு மூன்று 
அப்பொழுது அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் அவர் மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனசாபப்பட்டு அந்த முப்பது வெள்ளி காசை பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் திரும்ப கொண்டு வந்து மனசாபப்பட்டான் மனம் திரும்பினான் அவன் பணத்தை திரும்ப கொண்டு வந்தான் அப்படி என்றால் பணத்தின் மீது உள்ள ஆசையை காட்டிலும் மனசாபம் அதிகமாக இருந்தது யூதாஸ் மனம் திரும்பினான் இருந்தாலும் தற்கொலை செய்து கொண்டான் எத்தனை பேர் மனம் திரும்பியிருக்கின்றீர்கள் இது உணர்ச்சி பூர்வமானது இது உண்மையான மனம் திரும்புதல் அல்ல இதுதான் முட்டாள்தனமாக இருப்பதன் ஆபத்து இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் இதற்கு பதில் வசனம் நான்கில் இருக்கிறது குற்றம் இல்லாத இரத்தத்தை காட்டி கொடுத்ததினால் பாவம் செய்தேன் என்றான் உண்மையான தேவன் மனிதனாக வந்ததன் காரணம் அறிந்திருப்பான் என்றார் எல்லாரும் பாவம் செய்து குற்றமற்ற இரத்தத்தை காட்டி கொடுத்திருக்கிறீர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்திருப்பான் நீங்கள் குற்றமற்ற இரத்தத்தை காற்றி கொடுக்கவில்லை என்று கூறுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு பொய்யர் இயேசுவின் இரத்தம் குற்றம் இல்லாதது அல்லவா இருப்பினும் அது உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பேசுகிறது அல்லவா போதகர் முதல் முறை ரிட்ரீட்டுக்கு சென்ற போது பாவ பட்டியலை போதகரிடம் கொடுத்தார்களாம் அதில் முப்பது அல்லது ஐம்பது பாவங்கள் இருந்ததாம் மேலும் கொலை கற்பழிப்பு போன்றவற்றை தவிர மற்ற எல்லாம் செய்திருக்கிறேன் நான் எங்கே கையெழுத்து இட வேண்டும் என போதகர் அவர்கள் கேட்டாராம் இது உண்மை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பாதிரியாரிடம் கேட்டாராம் அவர் இயேசுவின் ரத்தம் என்று கூறியிருப்பார் என்றால் அது தன்னை அமைதி படுத்தியிருக்கும் ஆனால் தேவன் தாமே தன்னை ஒரு தரிசனம் மூலமாக காண்பிக்க வேண்டியதாக இருந்ததாம் ஏனெனில் இந்த நியமத்தை போதகர் அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக இரண்டு குருந்தியர் ஏழு பத்து தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனசாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் இரட்சிப்பு கேதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது லௌகீக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது நாம் மனம் திரும்ப மட்டும் கூடாது ஏனெனில் யூதாஸ் மனம் திரும்பினான் அவன் வருத்தப்பட்டான் ஆனால் நாம் நற்செய்தியை சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் அதாவது இயேசு கர்த்தர் என்பது இதை யூதாஸ் முற்றிலுமாய் விசுவாசிக்கவில்லை அவனுக்கென்று ஒரு நோக்கம் இருந்தது அது ஒற்று போகவில்லை என்பதினால் அவன் என்ன செய்தான் உங்கள் முத்துக்களை பன்றிகள் முன் போடாதேங்கள் போட்டால் தங்கள் கால்களால் அவைகளை மிதித்து திரும்பி கொண்டு அவைகளை பீறி போடும் ஒரு புயலில் இருந்து இயேசு தூங்கி கொண்டிருந்தார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரை எழுப்பினார்கள் அவர் புயலை அமைதியாக்கினார் லூகா எட்டு இருபத்தி ஐந்து அவர் அவர்களை நோக்கி உங்கள் விசுவாசம் எங்கே என்றார் அவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யாரோ காற்றுக்கு காற்றுக்கும் ஜலத்துக்கும் கட்டளை இடுகிறார் அவைகளும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லி கொண்டார்கள் ஆங்கில வேதாகமத்தில் இவர் யாரோ என்பது யார் இந்த மனிதன் என்பதாக இருக்கிறது ஆனால் அவர் தேவன் அல்லவா அவர்களின் புரிந்து கொள்ளுதலில் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கின்றீர்களா அவர்களோடு தேவன் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்திருந்தால் ஒரு புயலை பற்றி கவலைப்பட்டிருப்பார்களா அவர்களுக்கு அந்த புயலை அடக்க அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்திருந்தால் இதை பற்றி கவலைப்பட்டிருப்பார்களா உங்களிடம் போதகர் கேட்கிறார் உங்களுடைய விசுவாசம் எங்கே புயல் வரும்போது தூக்கி எரிந்து விடாதீர்கள் அதை அதை மறந்து விடாதீர்கள் அதை கரையில் வைத்து விடாதீர்கள் இல்லை என்றால் அது இல்லாமல் படகில் ஏறாதீர்கள் உங்களுடைய விசுவாசம் இல்லாமல் ஆலயத்திற்கு வராதீர்கள் அதனால்தான் நாம் எப்பொழுதும் சிறந்த தேவனின் ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவருடைய ஆவிதான் ஸ்பிரிட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் சிறப்பின் ஆவி அண்ட சராசரங்களையும் படைத்தவரிடம் இருந்து எங்கே தப்பி ஓடுவீர்கள் நாட்டப்பட்ட இடத்தில் இருங்கள் ஆழத்திலே வலை வீச இயேசு கூறியதை கேட்டு கீழ்ப்படிய விசுவாசம் மட்டும் தேவையல்ல ஆனால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் நீங்கள்தான் அவரின் ஆலயம் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய ஆழமான விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் அது வேலையை கொண்டு வருகிறது அவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுதல் மேலும் அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை கொண்டு வர வேண்டும் இல்லை என்றால் நாம் வேஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறிவிட்டு தேவனுடைய வல்லமை இல்லாமல் இருப்பது குருடன் குருடனை நடத்துவது போல ஒரு குருடன் எப்படி குருடனை நடத்த முடியும் எழுந்திருங்கள் இயேசு என்று உயிர் திழந்திருக்கிறார் அவர் உங்களின் இருதயத்தில் உயிர் திளட்டும் இது உண்மை அவர் உங்களுக்காக மறித்தார் மறுபடியும் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர் செய்வார் ஆனால் இது முடிந்தது இதை போதகர் அவர்கள் ஒரு பாடலாக எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய அன்பு சதாகாலத்திற்கும் உடையது இயேசு மறித்தார் நம்மை நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனோடு ஒப்புரவாக்கியுள்ளார் பிதா நமக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்திருக்கிறார் ஏனெனில் நாம் தடுமாறி கீழே விழாமல் இருப்பதார் இருப்பதற்காக மேலும் கீழே விழுந்தாலும் எலும்புங்கள் மறுபடியும் ஒப்புரவாக்கப்படுங்கள் போதகர் முன்பு அக்கௌண்டபிலிட்டி பொறுப்பு கூறல் கணக்கு கொடுத்தல் பற்றி பேசினார்கள் 
நாம் தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சுவிசேஷர்களாகவும் மேய்ப்பர்களாகவும் போதகராகவும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நீங்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்போஸ்தலர் என்பவர் சபையை நாட்டுகிறார் அவர் தேவனிடமிருந்து கேட்கிறார் தேவன் அவரிடம் ஒன்று சொல்வார் என்றால் மற்றவர்கள் முட்டாள்தனம் என்று எண்ணுவார்கள் என்றால் அந்த அப்போஸ்தலர் தேவனுக்கு தான் செவி சாய்ப்பார் தேவன் பாஸ்டரிடம் ஊட்டியிலும் கொச்சினிலும் சபை தொடங்க வேண்டும் என்று கூற சிலர் அது முட்டாள்தனம் என்று கூறினார்களாம் போதகர் தேவனுக்கு செவி சாய்த்தார்களாம் பாஸ்டர் ஒருவேளை அதை மூடி இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் மூடவில்லை பாஸ்டர் அவர்கள் ஊட்டிக்கு சென்ற போது ஆவிக்குரிய ரீதியில் இரத்த சாட்சிகளாக மறித்தவர்களின் இரத்தத்தை பார்த்தார்களாம் அதாவது கண்ணீரோடு விதைத்த மக்கள் அறுப்பு தயாராக இருக்கிறது பிசாசு தன்னால் முடிந்தவரை அந்த சபையை அழிக்க முயன்றான் ஒருவேளை பாஸ்டர் அவர்களும் தொடர்ந்து சென்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் போதகர் அவர்கள் செய்வார் என்றும் தேவன் தனக்கு செய்ய உதவுவார் என்றும் கர்த்தர் தனக்கு கொடுத்த அந்த தரிசனத்தை மற்றவர்கள் எடுத்து ஓடுகிறதை பார்க்கிறார்கள் என்று பாஸ்டர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அப்படி என்றால் கர்த்தர் திறந்த கதவை எந்த மனிதனாலும் மூட முடியாது அக்கவுண்டபிலிட்டி கணக்கு கொடுத்தலுக்கு திரும்பி வருவோம் நீங்கள் பாஸ்டருக்கு மேய்ப்பருக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதாவது கர்த்தர் உங்களை அப்போஸ்தலராக அழைத்திருப்பார் என்றால் வேறு அப்பொழுது எனக்காக ஒரு ஜனத்தை பிரித்து வை என்று கர்த்தர் சொன்னார் இது புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலரில் இருக்கிறது ஏனெனில் சீஷர்களால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியவில்லை அதனால் உணவு கொடுக்க ஆட்கள் தேவைப்பட்டது இவர்கள் பின்பு இரத்த சாட்சியாகவோ இல்லை என்றால் அப்போஸ்தலராகவும் மாறினார்கள் இது தேவனின் அழைப்பு அது மாற்ற முடியாது நீங்கள் எங்கு நாட்டப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அங்கு பொறுப்புள்ளவர்களாக கணக்கு கொடுப்பவர்களாக இருங்கள் பெரோ பெரோயாவில் உள்ளவர்கள் போல போதகர் பிரசங்கித்தது சரிதானா என்று பாருங்கள் போதகரிடம் கேள்வி கேளுங்கள் என கூறுகிறார் அதனால்தான் போதகர் அவர்கள் வசனங்கள் தருகிறார்கள் ஏனெனில் அவர் தன்னுடைய யோசனையை அவர் பிரசங்கிவிக்கவில்லை என்றும் கூறுகிறார் நீங்கள் பொறுப்புள்ளவர்களாக கணக்கு கொடுப்பவர்களாக சிலர் இல்லாததினால்தான் நீங்கள் விழுகின்றீர்கள் கணத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரியவர்களுக்கு அதை செலுத்துங்கள் என்று கூறுகிறார் தேவனுக்கு எல்லா கணமும் மகிமையும் செலுத்துங்கள் போதகர் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால் உங்களுடைய ஜபம்தான் அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் மேலும் போதகர் பாஸ்டர் போன்றவர்களை பீடத்தில் வைக்கக்கூடாது மேலும் பாஸ்டர்ஸ் என்பதனால் அவர்களை தவறாக எண்ணக்கூடாது யூஎஸில் நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் அந்த பாஸ்டரின் மகள் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அந்த பாஸ்டரின் ஆலயத்தில் ஊழியத்தில் இது நடந்தது அவரின் மனம் எப்படி இருக்கும் என்பதை போதகரால் கற்பனை செய்துதான் பார்க்க முடிகிறது போதகர் இதை பற்றி யோசித்து கொண்டிருந்தார்களாம் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கும் இது போன்ற செய்தி வந்ததாம் அதாவது யோவான் ஸ்நானகன் இறந்து விட்டான் என்ற செய்தி இயேசு தனியாக சென்று அவர் பழி வாங்குதலோடு திரும்பி வந்தார் பழி வாங்குதல் கர்த்தருடையது அவர் நமக்கு வல்லமை மற்றும் அதிகாரத்தை தந்திருக்கிறார் அதே பழி வாங்குதலை செய்ய சுவிசேஷத்திற்கு இடையூறாக இருந்தவருக்கு பவுல் கண் பார்வையற்று போக கட்டளையிட்டார் மூன்று நாட்களுக்கு பார்க்க மாட்டா என்றார் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி தவறு செய்பவர்களை சாத்தானிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்றார் இதை இன்று சபையில் பார்க்க முடிகிறதா தேவ பயம் கொண்டவர்களாக இருங்கள் வெறும் பக்தி மட்டுமல்ல நமக்கு தேவ அன்பின் வெளிப்பாடு வேண்டும் தேவ பயம் இல்லாமல் இந்த வெளிப்பாடு அதாவது தேவனின் அன்பின் வெளிப்பாடு நமக்கு இருக்காது இது எல்லாம் ஒன்றுமில்லை வஞ்சிக்கிற ஆவி பரிசுத்த ஆவியின் இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதனால் மக்கள் தங்களுக்கு தெரியாததை குற்றம் காண்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்றால் வசனத்திற்கு செல்லுங்கள் மேலும் நீங்கள் நாட்டப்பட்டிருக்கும் சபையின் மெய்ப்பன் அல்லது போதகரிடம் கேளுங்கள் இது உண்மையாக இருக்கட்டும் கேள்வி கேளுங்கள் மேலும் கர்த்தர்தான் பதில் அளிக்கிறார் என்று போதகர் கூறுகிறார் ஏனெனில் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் அவர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடுங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருக்குமானால் அதை எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தெரியப்படுத்தலாம் மின்னஞ்சல் செலுத்தும் முகவரி ஹெல்ப் அட் லேம் ஸ்டாண்ட் டாட் சர்ச் அதாவது ஹெல்பி அட் எல்ஏஎம்பி எஸ் டிஏஎன்டி டாட் சிஹ்யூஆர்சிஹெச் அல்லது ஒன்பது 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 ஐந்து எட்டு ஆறு நான்கு ஆறு ஒன்பது மூன்று என்ற தொலைபேசி எண்ணில் எங்களை அழைக்கலாம் அல்ல மெசேஜ் மூலம் தெரியப்படுத்தலாம் நான் போதகர் ஜான் கோடியோ இதை கவனித்ததற்கு நன்றி இந்த நாள் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக அமையட்டும்